Пистолет Рек Кобра. Производство Германии. Формально это газовый пистолет с возможностью стрельбы резиновыми пулями. Калибр патронов 380 МЕ Джум. Пистолет был приобретен мной в 2006 году. Поставлялся вот в таком пластиковом чемоданчике. Барабан имеет вместимость 6 патронов и оборудован по типу Кольт, то есть откидывается в бок. Стрельные гильзы извлекаются при помощи эжектора. Легким нажатием гильзы просто выпадают. В барабане и в стволе пистолета стоят ограничители, которые не позволяют стрелять боевой пулей. Рек Кобра имеет в стволе вкладыш, ну по сути сам ствол это вкладыш из стали, очень прочный, поэтому ситуации, когда разрывает ствол, ну именно резиновые пули, ну, тут даже никаких вариантов. У данного пистолета очень короткий ствол, поэтому по сути пуля летит куда хочет. Позже продемонстрирую на стенде. По рекомендации разрешителей я дополнил пистолет кольцом, к которому прикреплен страховочный ремень. Основные характеристики пистолета вы сейчас наблюдаете на экране. Пистолет очень компактный, хорошо сидит в руке. И отвечая на вопрос, почему я взял именно револьвер, потому что ему все по барабану. Если сечка, он тут же перекручивает барабан и стреляет новым патроном. Никаких перекосов, недосылов тут случиться не может. И простота конструкции. По сути, неполная разборка заключается лишь в откидывании барабана, снятии эжектора и все. При полной разборке открывается доступ к спусковому механизму, но по сути лазить туда незачем, потому что туда не попадает ни грязь, ни остатки пороха. Я пару раз открывал, один раз, чтобы посмотреть, что находится, а второй раз, когда устанавливал кольцо для страховочного ремня. Для данной модели пистолета родной кобуры не было, подобрал, которая наиболее подходила. Со временем, вот прошло уже почти 10 лет, кобура идеально приобрела формы пистолета. У рек кобры отсутствует предохранитель, производить выстрел можно сразу. Либо с усилием нажимаем на спусковой крючок, либо сперва взводим курок, а уже потом производим выстрел. Тогда спусковой крючок получается очень чувствительным. Хотя данный пистолет и заявлен как газовый с возможностью стрельбы резиновым пулем, газовым патроном я из него не стрелял ни разу. Патроны, как я уже говорил, 380 ме джум с юбочкой, ну, характерной для револьверов. Данные патроны идут 25 джоулей, 40 джоулей, 50 джоулей и так далее. Для каких целей я использую данный травмат? Основная цель это отпугнуть дикое животное. Когда идешь в туристическую вылазку, один или небольшой компанией, вдвоем, втроем, Бывает э, опасность нарваться на какого-нибудь хищного зверя. У нас уже был случай, мы наткнулись на свежие медвежьи следы, а до ближайшего населенного пункта было километров 20. Мы были втроем. И пару раз выстрелили в воздух, как-то стало 
поспокойней. Это понятно сейчас, когда все сидят у монитора компьютера рассуждать. Ну, да что там страшно, как бы очень, да, <смех> легко. Но когда <смех> вы находитесь в лесу, знаете, что рядом ни одной живой души смеркается. Ну, такие чувства своеобразные. Вот, это его основная задача. Потому что ружье, ну, во-первых, оно весит много, нужно сопроводительные документы оформлять, ну и не, в, не везде его возьмешь. Там, в те же заповедники, а у нас на территории Пермского края на севере очень обширные заповедники. Туда с ружьем просто нельзя. Пару слов о русской рулетке. Как показывают в фильмах, э, такое не совсем, скажем, получится. Потому что барабан стоит на защелке. И прокрутить просто так его не выйдет. Для того, чтобы прокрутить, нужно немного завести курок. И тогда уже можно крутить барабан. Для того, чтобы снять пистолет с боевого взвода, необходимо сильнее утопить курок, нажать спусковой крючок, удерживая при этом курок и поставить курок на место. А теперь отправляемся на стенд. У травмата очень хороший разброс пули. Очень сложно угадать, куда она вообще полетит, на самом деле. Здесь ствол очень короткий. Сейчас я вам продемонстрирую. Стрелять буду в одну точку. Стрелять можно как взводя курок, так и просто нажатием. В барабане остался последний патрон. Сейчас я потрачу его на этот многострадальческий монитор.